僕の作品の,、まあ、あの根底にあるのはまあコラージュなんですけどものの位置を変えた時の面白さっていうところに何かまあ重きを置いてる感じですね。まあ、よくあのえー、と自分の作品のな、まあ、自分の作品っていうか自分がやりたいことを伝える時によく使う例え話なんですけどあの、まあ、コンクリートの大きな例えば2 3メートルぐらいの石柱みたいなものがあの工事現場とかにあったとしますこれは別に誰が見ても何とも思わないああんか使うのかなっていう感じでしか見えないですけどそれが例えばこう山の中とかに。いきなりそれがあった場合もう全然意味が違って見えるっていうかなんかあのちょっとなんかこう神聖なもののようにすら感じるぐらいなんかこう意味合いっていうか見え方が変わってくるなんかそこをなんかこう作品の中であのやろうとしてるんですよね。例えばまああのインンスタレーション作品ででもよくやるんですけどあの拾ってきた石とか流木とかをギャラリーの中にただ並べるだけっていうそれがそのまあ河原にあったりだとか道端にあったりしたらただのゴミだったりその風景の一部でしかないものがあのギャラリーのホワイト気分の中にそれをただ置くだけ置いて並べるだけによってこう全然違ったものに見えてくるっていうなんかそういうところが面白いなと思って作品作った。僕は最初グラフィックデザインやってましてまああのえっとグラフィックをずっと作ってたんですけどまあその時からなんかあの建築っぽいあのまあ60年代とかの建築に結構あの影響を受けたんでえっとそういう建築のドローイングみたいなとかをこうグラフィックで表現してたんですけどまああの作家に。転校してそれでこうそれをこう絵として描き始めてなんかあのただこう風景のようなもの未来なのか何なのかわからない風景みたいなのをずっと15年前ぐらいから描いてたんですけどなんかまあその作り方が自分が描いたドローイングだとかそのえっとあとネットで拾った画像なんかとかをこう組み合わせてあの元の絵を作ってたんですよ。でそれを元にあまあフォトショップで作ってそれを元にこう実際にこう紙に書くっていう作業をしてたんですけどそのやっぱ一番大事なのがそこの最初のコラージュっていうか自分の書いた素材だとかいろんなところで集めた素材をこう混ぜ合わせるとこが。一番大事だっていうことにずっと気づいてなくってただこうまあ勝手に出来上がるものをずっと作ってたんですけどそのえっ、ー、と2014年に、えー、と個展をやった時にあの,のパソコン上でやってることを実際のものでやってみたいと思ってそれでえっ、ー、とまあ、感覚としては絵の中で全部やってたことを絵の中から取り出すっていうかあの石とか、まあ、コンクリートだったり板だったりとか植物だったり植物もよく描いてたんですけど植物だったりを実際のものでこうギャラリーの中に設置してで、まあ、奥にはちょっとシンプルにしたドローイングを。置いてで壁もペイントしてっていう,こう平面で終わらせたことをこう空間を使ってやってみたんですよそしたらあのなんかこうスッとこう全部自分がやりたかったことっていう得意なことっていうのがやっと理解できたっていうか自分のことがよく分かってなかったんですけどそれをやって初めてなんかその自分がやりたいことはこういうことだったんだっていうのが分かった。技術大学目指し始めた頃からなんかもう自分の中での世界観みたいなのがもうあってえっとまあそれはもうちっちゃい頃から僕はえっと78年に生まれたんですけどやっぱ80年代とか90年代にこうわーっと来たものとか
やっぱ SF 映画とかそういうものとか、まあ、音楽とかもすごいこういろんなジャンルがバーッとできてた子なんでもうそういうものをただこう浴びるように吸収してもう10代後半になった時にはなんか勝手にもう世界観が自分の中にあってそれをまあこう作品にしてるっていう感じですかね。えっと、これはえっと2018年の古典の時にあの作った作品なんですけどその時のえっとそれ17年とか18年頃からあのえっと自分の作品の傾向がだんだん変わってきてあのうん自分の中ではこう自分がこう生まれ育って。生まれ育ったったていうかいっぱいいろんなものを影響を受けた世紀末って言われてた80年代90年代後半あたりの感覚っていうのはやっぱこうすごく影響を受けたものとしてあって昔ってなんかこう世紀末思想だとかその大敗した未来みたいな作品がすごく多かったじゃないですかまあ「ブレードランナー」にしても「アキラ」にしてもなんかそういうものがすごい好きだったんですけどなんかそれってえっと未来は明るいものだっていう前提から作られるような気がするんです未来は明るいっていうかまあ根底があるからそのあえてその未来はこんなに暗いよっていうなんかこう大敗した未来を趣向品として楽しむっていうかなんかこんな未来来るわけないよねって楽しんでたはずが。なんかもう,こう2010年も過ぎてこうだんだんまあ大きな災害もあったりとかいろいろあってなんかふと世の中を見ますとなんかあれこれ昔なんかこう楽しんでた大敗した未来にもうなってるんじゃないかっていう、うん、でもう今はその大敗した未来っていうのはもうシャレにならないか楽しめない時代っていうか。だから、えー、とその頃から作り始めてる作品はなんかまあその一回その世紀末でこう文明は滅びてその後の、まあ、パラレルワールドみたいなイメージで結構ずっと作品を作ってきてたんですよ。でえー、となので作品の中にあのよく警告マークだとかあの、まあ、特にこの時の展示ではあのまあ文明が滅んで、うん、と人類とかもすごく少なくなってそれをなんかもう何十万年後か百万年後かに新しく出てきた知的生命体が見つけた時になんかそのこういう文明があったんだっていうそういう形跡のような感じでなんかまあ,あの作品作ってたんですけどそのだから警告マークとかをいっぱい使ったんですよ。ここにもバイオハザードマークがあるんですけどこの作品のタイトルは「カランティーン」っていって隔離あの、まあ、主に伝染病とかによる隔離とか検疫っていう意味なんですけどこれ2018年に作ってたんですけどやばくないですか<笑>痛感したのは去年去年じゃないえっとあ去年かえっと去年の3月に僕ニューヨークで個展やったんですけど去年の3月のニューヨークってもう感染爆発前夜だったんですよ普通に行けて向こうの人からもまだアジアで広がり始めたみたいな感じだったんでアジアから来たの大変ねみたいな感じでえ握手しても大丈夫なのとかしてこう<笑>まあ冗談で言われたりして向こう誰もマスクしてないし。俺も日本ではマスクしてたけど向こう行ってあようやくマスク外せるとかってずっとマスク外してそれでやっててまあ結構同じような作風の,まああの作品を何点か展示してまあ無事オープニングもできてでまあ日本に帰ってきた1週間後にえっともうロックダウンしちゃってまさかっていう感じでだからなんかその。で結局3ヶ月間のギャラリーは閉めてたんですけどその間ずっと無人の中でこのいろんな警告マークをがついた作品がずっと放置されてる感じがなんか
皮肉だなっていうか面白いなとも思ったし皮肉だし逆になんかその後作る作品にまあもうこんなふうになった後もそういう警告マークみたいなのを入れ続けることに逆にこうなったあとつけてんじゃないかっていうわざとらしさっていうかそれがちょっとこっぱずかしいなっていうのもあってちょっとやめようかなと思ったんですけどでもまあやっぱこう今のところは入れ続けてた方がいいのかなっていう気がしてますけど単純にもっとやるやってることの幅を広げていきたいなっていうのはまあいっぱいいろんなメディアとかもこうバーッと。最近増えてきたしあの、まあ、NFT だったりとかそういうものもいっぱい出てきてこうまあアーティストももういろんな技術いっぱい使える時代なんでちょっとその結構しばらくの間同じようなスタイルの作品ずっと作ってたんでもうちょっとこの辺であのいろんなことを試したちょっとコロナでやっぱ落ち着いて海外での個展とかもなかなかできないんでまあ前までは本当海外の古典と国内の古典とで結構忙しくって全然こうあのなんか新しいことをやる時間が持てなかったんですけどちょっとまあ時間があるしこうまあ今そういう研究したりするのにちょうどいい時期かなと思ってますねそうですねやっぱもともとそういうものに影響を受けてたんでなんかまあその最初に言ったそのまあやりたいことがそのものの位置を変えるだけで生まれる面白さみたいなとかなんでまあそのインスタレーションもそうなんですけどまあもっと大きく言うとランドアートみたいなものとかもちょっとできるんだったらやってみたいなっていう感じはありますねなんかなんでこれがここにあるのみたいな感じの僕はね田舎があの香川県の高松なんですけどあのやっぱ直島に地中美術館できて初めて見に行った時とかはすごい衝撃を受けましたねあの場所にあるからこれが面白いんだっていうなんかすごい自分がなんかやりたかったことに出てなんかすごいなって思いましたねなんかあそこに行くまでがもう本当作品がもう始まっ鑑賞がもう始まってると思うんで、うん、あれが普通にこう都会の中にあっても。ただの地下に掘ってある美術館っていう感じですけど島の山のてっぺんなのに地下にあるっていうなんかうんまああれになんか近いことが将来できればいいなと思ってますけどスケールが大きい話になりますけど。